हेलो फ्रेंड्स मी जी तालिया वेलकम यू ऑल टू जीत अकेडमी एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द फर्स्ट चैप्टर ऑफ साइंस क्लास टेन सो लेट्स स्टार्ट जैसा कि आप देख रहे हैं ये केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस ये चैप्टर का नाम है तो हमें इस हम इसे थॉरोली पढ़ते हैं और इसको समझाने का कोशिश करते हैं ठीक है मैं कॉपी कर दे रहा हूँ जहाँ तक अभी हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं ठीक है कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक वॉट हैपन्स वेन अगर हम डेली लाइफ में बहुत सारे सिचुएशन आते हैं हमारे पास ठीक है तो उसको अगर कंसिडर करते हैं तो क्या क्या होता है उसके बारे में यहाँ बताया है जैसे कि फर्स्ट देख रहे होंगे पॉइंट जो है मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स समर के समय जब हम इसको मिल्क को रूम टेम्परेचर रूम टेम्परेचर मतलब कि ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस पे ठीक है ना उसको अगर गर्मी में रख देते हैं तो क्या होता है कुछ देर के बाद वो उसमें से स्मेल बैड स्मेल्स आने लगता है और वो क्या होता है वो एक तरह से ख़राब हो जाता है ठीक है नेक्स्ट है कि एन आयरन तवा पैन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोसफेयर ठीक है आयरन का बना हुआ जो तवा है उसको अगर हम ह्यूमिड एटमोसफेयर में छोड़ देते हैं ह्यूमिड एटमोसफेयर मतलब होता है कि द प्रजेंस ऑफ प्रजेंस ऑफ वाटर मॉलिकूल्स इन द एयर अगर एयर नमीदार है ठीक है ना जिसमें नमी है है ना वाटर मॉलिकूल्स सस्पेंडेड हैं तो उसको बोलते हैं मॉइस्चर ठीक है तो उस कंडीशन में अगर छोड़ देते हैं आयरन का जो बना हुआ तवा है तो क्या हो जाता है उसमें जंग लग सकता है तो कुछ चेंजेज आता है हाँ यहाँ पर मेन मकसद आपका क्या है पढ़ना हमें समझना है चेंजेज क्या होता है केमिकल रिएक्शन क्या होता है ठीक है तो इसी को समझाने के लिए यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए गए ठीक है नेक्स्ट है ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड तो ग्रेप्स क्या हो जाता है अपने आप वो फर्मेंटेशन उसमें हो जाता है ठीक है वो मतलब कि क्या बोल सकते हैं वो चेंज कर जाता है जैसे कि आप सोचते हो जैसे क्या होता है कि ग्रेप्स का जो लोग क्या बनाते हैं सिरका बनाते हैं या तो अंगूर का जो क्या बनता है एक तरह का शराब भी बनता है इससे ठीक है तो फर्मेंटेशन उसमें होता है उसको बहुत दिन तक क्या करते हैं उसको बहुत दो चार दिन तक क्या कर देते हैं उसको रख देते हैं पानी के अंदर तो वो ख़राब हो करके मतलब फर्मेंटेड हो जाता है ठीक है नेक्स्ट क्या है फूड इज़ कुकड भोजन का पकना जो होता है ओके फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी एंड वी रेस्पायर तो ये सभी जितने भी एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिल रहा है ये सभी में ना कुछ ना कुछ चेंजेज हो रहा है तो यहाँ पे आपको मेन समझाना ये है कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है तो नेक्स्ट अगर देखा जाए तो नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो यहाँ से नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो यहाँ से अगर देखा जाए तो इस पैराग्राफ को मैं अंडरलाइन कर देता हूँ यहाँ से अगर देखा है कह रहा है कि इन ऑल द एव सिचुएशन द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटांस हैव समवट चेंज्ड और वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल चेंज ऑफ मेटेरियल इन आवर प्रीवियस क्लासेस और वेन एव अ केमिकल चेंज अकर्स वी कैन से डैट द केमिकल रिएक्शंस टेकन प्लेस ठीक है तो ये यहाँ तक अभी हम लोग ने पढ़ा ओके okay. तो इसमें बताया है कि क्या होता है कि हम लोग देख सकते हैं कि जब इनिशियल सब्सटेंस होता है ना तो इनिशियल सब्सटेंस में कोई चेंजेज आ जाता है इनिशियल सब्सटेंस में क्या होता है कुछ तरह के चेंजेस जो आ जाते हैं तो उस उस चेंजेस को बोला जाता है यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस बोला जाता है हम लोग कहेंगे कि इसमें केमिकल रिएक्शन हुआ एक्चुअली रिएक्शन मेनली दो तरह के होते हैं एक होता है फिजिकल रिएक्शन और एक होता है केमिकल रिएक्शन ठीक है मतलब चेंजेस की बात करते हैं ना तो चेंजेस दो तरह के होते हैं एक फिजिकल चेंज होता है और एक केमिकल चेंज होता है फिजिकल चेंज में क्या होता है वो टेम्प्रोरी चेंज होता है यानी कि वो कुछ देर के लिए चेंजेस हुआ फिर अपने आप अपने रूप में आ जाएगा ठीक है अपने फॉर्म में आ जाएगा और केमिकल चेंज में होता है परमानेंट चेंज होता है यानी कि ये अपने फॉर्म में फिर वापस नहीं आएगा जंग लग गया जिस लोहे में तो वो लोहा क्या हो जाएगा आयरन जो है आपका तो उसमें जंग लग जाएगा तो वो डिप्लेट हो जाएगा है ना क्रोजन उसमें हो जाएगा और वो फिर से वापस नया नहीं बन सकता है ठीक है उसमें कुछ छय हो ही गया है तो इस कारण से हम उसको केमिकल चेंज बोलेंगे जो परमानेंट चेंज होता है तो यहाँ पे आपको कुछ एक्टिविटीज़ करके दिखाया है जिसमें आपको बताएगा कि केमिकल चेंज क्या होता है ठीक है यू मे पर वी वंडरिंग एज टू वॉट इज एक्चुअली मीन वाई अ केमिकल रिएक्शन हाउ डू वी कम टू नो डैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस और लेटेस्ट परफॉर्म शम एक्टिविटीज़ टू फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन 
ठीक है तो इस एक्टिविटी में हम लोग समझेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है केमिकल चेंज क्या होता है उसके बारे में इस एक्टिविटी में बताया गया है इस एक्टिविटी को अगर पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और इसको समझने का कोशिश भी करते हैं ठीक है इसमें काउजन बता रहा है काउजन दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस कहने का मतलब ये प्रिकॉशन जो होता है ना उसको बोला जा रहा है यहाँ पर काउजन की प्रिकॉशंस आपको क्या बरतनी है तो ये जो एक्टिविटी दिखाया जा रहा है जो आपको ये एक्टिविटी जो दिख रहा होगा ये बड़ा सा दिख रहा है ना वो एक्टिविटी जो दिख रहा है फिगर वन पॉइंट का जो एक्टिविटी दिख रहा है तो इसको बताया जा रहा है कि ये एक्टिविटी को आपको टीचर्स के असिस्टेंस में करना है ठीक है ना यानी कि अकेले नहीं करना है बच्चों ओके okay. तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस और इट वुड बी वेटर इफ स्टूडेंट्स वियर आई प्रोटेक्शन और आपको आई प्रोटेक्शन भी पहनना है चश्मा लगा लेना है ठीक है इसमें पहला पॉइंट जो बता रहा है इसको अंडरलाइन नहीं कहता हूँ फर्स्ट पॉइंट आपको बताते हैं जैसे कह रहा है क्लीन मैग्नेशियम रिवंस अबाउट टू सेंटीमीटर लॉन्ग रबिंग इट विथ सैंड पेपर्स एक मैग्नीशियम का रिबन लेना है ठीक है ना और उसको सैंड पेपर से क्या कर देना है रब कर देना है सैंड पेपर से उसको रगड़ करके उसको साफ कर लेना है साफ क्यों कर रहे हैं आप क्योंकि जो मैग्नीशियम रिबम है तो वो अब जब उसको आप एयर में छोड़ोगे तो एयर में छोड़ने पे क्या होता है उसमें ऑक्साइड लेयर जम जाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है तो वो ऑक्साइड बन जाता है तो वो क्या होता है कि अब फर्दर उसमें ऑक्सीडेशन नहीं होता है और वो ज़्यादा उस पर मतलब कि उसमें ज़्यादा ऑक्साइड लेयर नहीं चढ़ेगा तो इसको पहले हम क्या कर लेते हैं उसको अलग कर लेते हैं ताकि हम उसको जब जलाएँ तो इस मतलब कि वो पूरी तरह से जल पाए अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में लिखा भी होगा कि होल्ड इट विथ अ पेयर ऑफ नहीं पेयर ऑफ टोंग और बर्न इट यूजिंग अ स्प्रिट लैम्प और बर्नर एंड कलेक्ट द एस सो फॉर्म्ड इन अ वॉच ग्लास अब क्या करना है एक आपको स्प्रिट लैम्प दिख रहा होगा बर्नर दिख रहा है है ना स्प्रिट लैम्प की सहायता से ये बर्नर आपका है टोंग्स से जो रिबन को पकड़े हुए है ठीक है ना मैग्नीशियम रिबन को और एक चाइना डिश है तो इसको पहले क्या किया स्प्रिट लैम्प की सहायता से बर्नर्स पे जलाया गया है और जो एस प्राप्त हुआ है है ना एस मतलब कि जो उसका राख बोल सकते हो है ना वो प्राप्त हुआ वाइट पाउडर के फॉर्म में तो ये क्या है तो ये ना जलने के बाद मैग्नीशियम रिवम को जलने के बाद प्राप्त हुआ है तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो ये बनेगा एम मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा ठीक है तो इसको बोला गया है मैग्नीशियम ऑक्साइड फिर कह रहा है वाट डू यू ऑब्जर्व तो आपको क्या पता चल देखो पहले आपका मैग्नीशियम रिबम जो था सिर्फ मैग एक मेटल्स था ठीक है ना एक क्या था मेटल था अब ये ऑक्सीजन में जलाया गया तो ऑक्सीजन में जलने के बाद क्या हो गया ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया ठीक है तो ये अब मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया तो एक तरह का क्या हो गया केमिकल चेंज हो गया ना परमानेंट चेंज हो गया इसमें कुछ चेंजेस आ गया इसका प्रॉपर्टी भी अब चेंज कर जाएगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया प्रोडक्ट बन गया है तो इसको कहते हैं केमिकल रिएक्शंस यहाँ पे कुछ और एक्टिविटीज़ आपको छोटे छोटे एक्टिविटीज़ दिए होंगे यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है अगर इसको मैं अंडरलाइन कर दूँ आपको नज़र आ भी रहा होगा जैसे कि यू मस्ट हैव ऑब्जर्व डैट मैग्नीशियम रिबम बर्न्स विथ अ डार्जिलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंज इन टू अ वाइट पाउडर दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड और इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रजेंट इन द एयर जैसा कि आपको बताया गया यहाँ पे कि जो प्राप्त हुआ जो वाइट एस प्राप्त हुआ ना वाइट पाउडर वो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है क्योंकि हम इसको जब जलाए हैं ऑक्सीजन के प्रजेंस में तो ये उससे रिएक्शन हो या ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना डाला है ठीक है इस एक्टिविटी में छोटा सा एक्टिविटी वन पॉइंट टू अगर देखिए वन पॉइंट टू अगर देख रहे हैं कह रहा है टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब ठीक है लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला अगर देखा जाए पी बी टू एन ओ थ्री ट्वाइस हो जाता है ठीक है ना तो ये लेड नाइट्रेट है आपका और उसके बाद एड पोटासियम आयोडाइड के आई को बोलते हैं इसको इसका फुल फॉर्म इसका फुल फॉर्म बोल रहे हैं इसका मतलब कि क्या होता है केमिकल जो नेम है सिम्बोलाइज करके देखेंगे तो के आई होता है पोटासियम <coughs> पोटासियम आयोडाइड ठीक है तो सॉल्यूशन टू दिस और व्हाट डू यू ऑब्जर्व इसमें भी देखते हैं वैसा ही कुछ करके ये पी बी पी बी टू एन ओ थ्राइस है एन ओ थ्री और ट्वाइस उसको करते हैं तो 
पोटासियम नाइट्रेट जो होता है उसमें क्या मिला रहे हैं पोटासियम आयोडाइड मिला रहे हैं तो लेड नाइट्रेट में पोटासियम आयोडाइड मिलाया जा रहा है तो ये इस पर कुछ रिएक्शंस होंगे ठीक है वैसा ही एक 1.3 में देखें तो टेक अ फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब एड डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस ओके इसमें क्या बोल रहा है कि जिंक का कुछ ग्रेन्यूल्स लेते हैं जिंक का जो कुछ कुछ पीसेज होते हैं छोटे छोटे पीस को ले लिए ठीक है ऐसा देखो यहाँ पे छोटे छोटे पीस आपको दिख रहे होंगे इस फिगर 1.2 में फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय द एक्शन ऑफ द डायलूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन द जिंक ठीक है तो ये जिंक ग्रेन्यूल्स है फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स लिया एक कॉनिकल फ्लास्क में ठीक है उसमें क्या कर रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड या तो सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है एच ठीक है और सल्फ्यूरिक एसिड का होता है H2SO4 तो इसमें से कोई भी मिला दिए उसमें ठीक है तो काउजन क्या बरतना है हमें आ, मतलब कि क्या प्रिकॉशंस बरतना है तो है हैंडल द एसिड विथ केयर एसिड है तो एसिड हमारे लिए क्रोजिव होता है एसिड हमारे लिए क्या होता है बहुत ही हार्मफुल हो सकता है तो उसमें हम डेंजरस हो सकता है नहीं तो हमें उसको हैंडल करना है केयर के साथ ठीक है करा डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स अब क्या होता है जिंक ग्रेन्यूल्स में देखोगे कुछ चेंजेस आ जाएंगे ठीक है ना जिंक ग्रेन्यूल्स का कलर वगैरह चेंज हो जाएगा ठीक है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ वो रिएक्शन करके कुछ चेंजेस उसमें आ जाएगा फिर कह रहा है टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब इज देयर एनी चेंजेज इट्स टेम्परेचर अगर उसको कॉनिकल फ्लास्क को टच करोगे ना तो कुछ महसूस होगा यानी कि उसका टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा ठीक है तो वो थोड़ा गर्म आपको महसूस होने लगेगा अब देखिए यहाँ से बताया क्या है करा है कि फ्रॉम द एव थ्री एक्टिविटीज़ जो ऊपर हम लोग थ्री एक्टिविटीज़ जो पढ़ें थ्री एक्टिविटीज़ में क्या बताया कि अगर देखिए यहाँ से कराए फ्रॉम द एव थ्री एक्टिविटीज़ वी कैन से डैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटर्म एंड वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस अब देखो भाई इसमें अगर तीन जो नीचे दिया हुआ तीन से चार पॉइंट्स जो दिया हुआ इसमें से कोई भी अगर आपको पता चलता है किसी भी रिएक्शन में तो समझेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है पहला चेंज इन स्टेट अगर स्टेट में कोई चेंजेज आ रहा है ठीक है स्टेट क्या होता है सॉलिड लिक्विड गैस तीन तरह के स्टेट्स होते हैं तो उसके स्टेट में कुछ चेंजेस आ रहा है तो समझेंगे कि कुछ चेंजेस हो रहा है केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हो रहा है नेक्स्ट है कलर में चेंजेस है ना कि चेंज इन कलर अगर कलर में चेंज होता है रिएक्शन करवा रहे हैं दो मेटेरियल्स का रिएक्शन करवा रहे हैं और उसमें कलर में कुछ चेंजेस आ रहा है तो समझेंगे कि कुछ रिएक्शन हो रहा है इवोल्यूशन ऑफ गैस यानी कि गैस उसमें से अगर इवॉल्व कर रहा है रिएक्शन में से तो उसको बोलेंगे केमिकल रिएक्शन टेक हो रहा है चेंज इन टेम्परेचर टेम्परेचर बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है ठीक है हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जब बढ़ता है तो कौन सा रिएक्शन होता है घटता है तो कौन सा रिएक्शन होता है ओके जी नेक्स्ट क्या बोला यहाँ पे बोला है आपका कि एज वी ऑब्जर्व द चेंज अराउंड अस वी कैन सी द डैट देयर इज अ लार्ज वेराइटीज ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकन प्लेस अराउंड अस और वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड देयर सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन दिस बुक चैप्टर ओके तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हम लोग आसपास में बहुत सारे चेंजेस देखते हैं तो वी कैन सी डैट देयर इज अ लार्जली वेराइटी ऑफ द लार्ज वेराइटी ऑफ द केमिकल रिएक्शंस टेकन प्लेस ऑल अराउंड अस हमारे चारों तरफ जितने बहुत तरह के केमिकल रिएक्शन भी होते हो, होंगे है ना तो हो सकते हैं कह रहा है वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस स्टेप्स वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड देयर सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन दिस चैप्टर तो अगले चैप मतलब कि इसी चैप्टर्स में आगे हम लोग बहुत तरह के टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे ओके तो ये रहा यहाँ तक पढ़ लिया हमने तो उसके बाद हमें पढ़ना है केमिकल इक्वेशंस क्या होता है ठीक है